तो जितनी तेज चीता भाग रहा है उतनी तेज रुपया भाग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन कितना तेज भागेगा तो इसलिए देश की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय है डीजल पेट्रोल सरसों का तेल दूध दही छाछ आटा दाल चावल गैस का सिलेंडर कैंसर की टीबी की हार्ट की किडनी की दवाएं कुछ भी बचा नहीं है जो महंगा ना हुआ हो लेकिन एक ही फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना पाकिस्तानी हुए अपने देश का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान अरे जिसकी आबादी कुल बीस बाईस करोड़ है एक करोड़ हिंदुस्तानियों को तुम पाकिस्तानियों से डराते रहते हो यार दिन रात कौन डरता है पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही डरते हैं कोई हिंदुस्तानी नहीं डरता ये भाजपा ने एक ऐसी जमात पैदा की है झूठ बोल बोल के जिसमें कि लोगों को डराओ वोट हासिल करो आज साढ़े छह लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेची जा रही है रेल बेची जा रही है सेल बेची जा रही है कोल इंडिया बेचा जा रहा है एल बेची जा रही है बैंक बेची जा रही है एफ बेचा जा रहा है बीपीसीएल बेचा जा रहा है सड़क बिजली पानी स्टेडियम कुछ नहीं छोड़ कि एम्बुलेंस के नाम पर फर्जी मरीजों की एंट्री करके करोड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया गया यानी कि मरीज को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपराध चरम पर है दुष्कर्म की पीड़िता थाने पर जाती है तो थानेदार उसके साथ ललितपुर में बलात्कार करता है दिल्ली और पंजाब के जीत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और उस भरोसे का कारण ये है कि जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं हमने दिल्ली में जो वादे किए उसको पूरा किया पंजाब में हमने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया एक जुलाई से भगवंत मान जी ने तीन यूनिट बिजली फ्री कर दी इस बार इक्यावन लाख परिवारों का पंजाब में जीरो बिजली का बिल आया है दूसरी तरफ हमारे आदित्यनाथ जी ने चुनाव के पहले वादा किया था किसानों की बिजली का बिल माफ करेंगे आप देख लीजिए अभी विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हम माफ नहीं करेंगे तो एक तरफ जुमला बोलने वाली पार्टी है झूठ बोलने वाली पार्टी है और एक तरफ सच की राह पे चलने वाली आम आदमी पार्टी है जिसके नेता केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और यही कारण है कि बहुत तेजी के साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और लाखों की संख्या में अभी परसों उनकी रैली में केजरीवाल जी की रैली में लोग आए गुजरात भी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है और वहाँ के परिणाम चौंकाने वाले होंगे नगर निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कब तक हम लोग जाति धर्म के जाल में जकड़े रहेंगे पचहत्तर वर्ष हो गया हमको शिक्षा पे स्वास्थ्य पे बिजली पे पानी पे रोजगार पे किसानी पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं और यही कारण है कि अभी हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल सामने आए जिसमें नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही यही देवरिया में मीडिया के माध्यम से खबर आई सूखा भात और नमक खाने के लिए दिया जा रहा है अयोध्या में सूखा भात नमक खाने के लिए दिया जा रहा है मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही तो एक तरफ तो आप बता रहे हैं खुद ही कि एम्बुलेंस के नाम पर फर्जी मरीजों की एंट्री करके करोड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया गया यानी कि मरीज को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं अपराध चरम पर है दुष्कर्म की पीड़िता थाने पर जाती है तो थानेदार उसके साथ ललितपुर में बलात्कार करता है चंदौली में एक बेटी को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं उसके घर के अंदर जाते हैं छापेमारी करने उस परिवार से मैं मिलने गया था तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति पे शिक्षा की स्थिति पे स्वास्थ्य की बदहाली का आलम यह है बांदा में आईसीयू में छोटा बच्चा एडमिट था चीटियां खा के मार देती हैं उसको ये सच्चाई है तो हम लोग कब तक रोना रोते रहेंगे एक मौका मोदी जी को लोगों ने दे दिया एक मौका योगी जी को लोगों ने दे दिया और अब तो नगरों की सफाई का मामला है सफाई का काम झाड़ू वाले अच्छा कर सकते हैं ये मौका हम लोगों को दे दीजिए मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ ये अपील कर रहा हूँ मैं आज देश की जो हालत है बहुत चिंताजनक है आप पत्रकार मित्रों को जानना बहुत जरूरी है 
खास तौर से अर्थव्यवस्था की हालत साढ़े छः लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेची जा रही है रेल बेची जा रही है सेल बेची जा रही है कोल इंडिया बेचा जा रहा है एल बेची जा रही है बैंक बेची जा रही है एफ बेचा जा रहा है बी बेचा जा रहा है सड़क बिजली पानी स्टेडियम कुछ नहीं छोड़ रहे एयरपोर्ट पोर्ट सब बेच रहे हैं जब सरकारी कर कंपनियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण कहां रहेगा और आरक्षण की बात जब मैं अब कह रहा हूं तो ये मत समझिए कि दलित पिछड़ा नहीं आरक्षण का मतलब अब सवर्ण भी क्योंकि सवर्णों के लिए भी आरक्षण हो गया तो जब सरकारी कंपनियां खत्म तो आरक्षण खत्म चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है अडानी की संपत्ति दो में थी सैंतीस करोड़ 2018 में हुई सत्तावन हजार करोड़ 2020 में हुई ढाई लाख करोड़ 2022 में पहुंच गई तेरह लाख करोड़ और जब अडानी की संपत्ति तेरह लाख करोड़ हो रही है तो देश गरीबी और भुखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया शर्म आती है इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है जिसमें दस लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया ये देश की आर्थिक हालत है डॉलर तिरासी रुपए पे पहुंच गया प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार का मैार गिरता है अब तो मोदी जी का मैार मेरे ख्याल से कूड़ेदान में चला गया चीता लेके आए ना तो जितनी तेज चीता भाग रहा है उतनी तेज रुपया भाग रहा है दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन कितना तेज भागेगा तो इसलिए देश की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय है डीजल पेट्रोल सरसों का तेल दूध दही छाछ आटा दाल चावल गैस का सिलेंडर कैंसर की टीबी की हार्ट की किडनी की दवाएं कुछ भी बचा नहीं है जो महंगा ना हुआ हो लेकिन एक ही फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना पाकिस्तानी वह अपने देश का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान अरे जिसकी आबादी कुल बीस बाईस करोड़ है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को तुम पाकिस्तानियों से डराते रहते हो यार दिन रात कौन डरता है पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही डरते हैं कोई हिंदुस्तानी नहीं डरता ये भाजपा ने एक ऐसी जमात पैदा की है झूठ बोल बोल के जिसमें कि लोगों को डराओ वोट हासिल करो आज उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद कम हुई किसानों के फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही थी दो करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही थी पार्लियामेंट में जवाब है प्रधानमंत्री जी का 22 करोड़ लोगों ने आठ साल में नौकरी मांगी मात्र सात लाख लोगों को नौकरी दी है सरकार ने यह हकीकत है देश की इसलिए आम आदमी पार्टी ही एक साफ सुथरा और स्वच्छ विकल्प देश के सामने है उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ है यहाँ हमारे लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं अपनी तिरंगा शाखा के माध्यम से रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं नदियों की सफाई का भी और पार्टी के माध्यम से जनता के मुद्दे भी उठाने का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जनता हमारा साथ दे मोदी जी मन से कहते हैं कि 75 साल बाद हमारे देश में चीता आया है लेकिन 2009 में गुजरात जूनागढ़ में क्या आया था चार देखिए ऐसा है कि मोदी जी तो कहते हैं कि बाबा संत कबीर जी बाबा गोरखनाथ जी बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ मीटिंग करते थे मोदी जी तो कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था जबकि सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं मोदी जी तो कहते हैं 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी मैंने बांट दी मोदी जी तो कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो मोदी जी एक अनोखी प्रतिभा के धनी आदमी है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चलती है कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है तो उसमें अगर कोई कंपटीशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर एक पर आएंगे दो तो नंबर पे नहीं आएंगे आदित्यनाथ जी ने भी पिछले दिनों आप लोगों के सामने ही कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट बना दिया है अब वो कॉन्वेंट वाले बेचारे आत्महत्या कर लेंगे कि यहाँ सरकारी स्कूल में यह हालत है यह हालत है देख लीजिए आप टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं नमक रोटी खाने को आप दे रहे हैं छत गिर रही है टॉयलेट का इंतजाम है नहीं कॉन्वेंट बना दिया तो बोलना है कुछ भी बोलते जाओ हकीकत क्या है स्वास्थ्य मंत्री जी हर अस्पताल का दौरा करते हैं चिंता जताते हैं स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं स्कूल का दौरा करते हैं स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं चिंता जताते हैं पचहत्तर साल हो गया अभी हम लोग चिंता जता रहे हैं 
ठीक कब होंगी ये व्यवस्था इसलिए ईमानदारी से एक परिवर्तन के लिए लोगों को अब काम करना पड़ेगा बहुत हो चुका आज हमारे लोग मजबूरी में कोई सूरत जाता है कोई अहमदाबाद जाता है कोई बम्बई जाता है कोई दिल्ली जाता है हमको यहीं पर रोजगार चाहिए हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है हमारे पास ज़मीनें हैं हमारे पास उपजाऊ ज़मीनें हैं आपने कृषि क्षेत्र को अगर उद्योग का दर्जा दिया होता तो आज भारत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता आप कृषि के क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देते आप उद्योग लगाने की ओर छोटे उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं देते तो रोजगार के क्षेत्र में तो कोई काम सरकार कर नहीं रही इसलिए संकट बड़े हैं चुनौतियाँ बड़ी हैं और उम्मीद आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी गुजरात गए थे काटे वाले का खाना खाए थे ऑटो वाला बीजेपी में चला गया देखिए बहुत सारे लोग बीजेपी से भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं और निश्चित रूप से केजरीवाल जी जब उस ऑटो वाले के घर गए तो उस ऑटो वाले भाई के ऊपर किस प्रकार का दबाव बना होगा ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं भाई बीजेपी वाले कल मैं एक चैनल पर बैठा था तो मुझसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आपके विधायक कैसे तोड़े जा रहे हैं मैंने कहा भाई डाकू गब्बर सिंह पूछ रहा है कि हमने डकैती कैसे डाली जो पार्टी महाराष्ट्र की सरकार गिरा दे उत्तराखंड की गिरा दे अरुणाचल प्रदेश की गिरा दे मध्य प्रदेश की गिरा दे कर्नाटक की गिरा दे नौ सरकारें गिरा चुकी है बीजेपी आठ वर्षों में और वो हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे हमने विधायक तोड़ा हमें बताइए तो हमने उनसे पूछा भैया रामचरित का वो श्लोक बता दीजिए जो तो, जो सुना के आप विधायक तोड़ते हैं हम भी सुना दिया करें <laughs> तो ये 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 एक प्रकार से धंधा चला रहे ये लोग किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं विधायकों का ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं दिल्ली में पंजाब में हमने दिल्ली और पंजाब में उसको फेल किया हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं धन्यवाद जो आम जनता होती है पाँच साल में बार वोट देती है विधायक बनाने के लिए लेकिन विधायक बनने के बाद एक साल के बाद मालूम पड़ता है विधायक खरीद फरीद को बाद दूसरी सरकार बन जाती है तो क्या इस पर लगाम लगना चाहिए कैसे लगे देखिए मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी दूल्हा बिकता है तो कांग्रेसियों की हालत हो गई है विधायक बिकता है चौराहे पे खड़े होकर बोली लगा रहे अपनी गोवा में बताइए ग्यारह में से आठ विधायक बिक गए मध्य प्रदेश में बिक गए तो आज लोग कांग्रेस को वोट देना इसीलिए बंद कर दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना है तो ये तो बिक ही जाएंगे इनको वोट देने से फायदा क्या है इसलिए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं हमारे दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बीजेपी ने प्रयास किया एक दो विधायक नहीं तोड़ पाए गोवा में हमारे दो विधायक हैं बहुत प्रयास किया ने नहीं तोड़ पाए तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति से ही देश आगे बढ़ सकता है और एक साफ सुथरा विकल्प जो कहते हैं वो करते हैं वो आम आदमी पार्टी राहुल गांधी का भाषण जो है बारिश में भी नहीं रुका जनता हिली नहीं अच्छी बात है बारिश में भाषण दे रहे हैं उनके पार्टी वाले रुक जाएं ये ज़्यादा जरूरी है जनता रुके ना रुके आ, पार्टी वाले ही नहीं रुक रहे हैं वो बेचारे भारत जोड़ो चला रहे हैं दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो चल रहा है तो 